യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുക്കുന്നത് നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തിയറി ഒരുപാട് തിയറി ക്ലാസ്സുകളും എം സി ക്ക് ഡിസ്കഷൻസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മിസ് ആയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അതായത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു ഓർഡർ വൈസ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു ഓർഡർ വൈസ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് നല്ല റാങ്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റും ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ചത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് 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 കുറച്ചായിട്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഒപ്പം സിലബസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാപ്റ്റർ തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് മിസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്താന്ന് മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് അലിമെന്ററി കനാലാണ് അലിമെന്ററി കനാലും എക്സസീവ് എക്സസറി ഓർഗൻസുമാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും അപ്പൊ അതിൽ അലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്ന് ഏതുവരെ ആണെന്നും അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ അലിമെന്ററി കനാലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോളജി അതിന്റെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിലബസ് ഒക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർ റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിലബസിൽ ഏതൊക്കെ എടുത്തു ഇനി എന്തൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അലിമെന്ററി കനാൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് അലിമെന്ററി കനാൽ നോക്കാം ഓക്കെ അലിമെന്ററി കനാൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൗത്തിൽ നിന്ന് മെയിനസ് മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏനസ് വരെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാസ്ട്രോ
ഗ്യാസ്ട്രോഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് ഫുൾ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അതിന്റെ ടോൺ നഷ്ടപ്പെടുക നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒന്ന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആകാതെ ആകുന്നു അപ്പൊ അതിനടുത്ത സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ ടോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സ്മൂത്ത് മസിൽ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ ഈസ് ടു നറിഷ് ദ ബോഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ ജി ഐ ട്രാക്ടറിലുള്ള ഓർഗൻസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ട്യൂബ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ഏനസ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏനസ് വരെ എത്തുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ദ കനാൽ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് ഫാരിങ്സ് ഇസോഫാഗസ് സ്റ്റോമക് സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് എന്നുള്ള പല പാർട്ടുകളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മൗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പറയുന്ന പാർട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫാരിങ്സ് ആയി മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഈസോ ഫേഗസ് ആകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൗച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോമക് ആയി മാറുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബാണ് അല്ലെ അവിടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈനും എന്നൊക്കെയാണ് പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടിനും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ബോത്ത് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഏനസ് ആർ ഓപ്പൺ ടു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവൈറോൺമെന്റ് അതായത് എന്റെ തുടക്കം പാർട്ടായിട്ടുള്ള മൗത്തും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവൈറോൺമെന്റും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അടുത്ത് അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടുള്ള ഏനസും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവൈറോൺമെന്റും ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന മൗത്ത് വഴിയാണ് വേസ്റ്റ് ഡിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏനസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഫുഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ ടെക്നിക്കലി കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി only through the process of absorption do the nutrients in food end up and into and nourish the body's inner space adayid endana nammude nammude food nammal purathu kachi kai paathrathil edukkumbolla aa food thane nammude alimentary canal il nammal ullilum kaanunathu pakshe avade endha nammal you through process of absorption lode digestion nadana absorption nadakkumbolana endha adinulla nutrients ellam endhi nammude sharirathilotte nammude inner space lotte adu absorb cheyidu nammude body ede ഇതല്ല അലിമെൻറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലിമെൻറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഓർ ഗട്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ടു നറിഷ് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക അല്ലെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ഒരാളുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റേഴ്സും മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ആ ലെങ്ത് അവിടെ കൂടുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ ടോൺ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഇലാസിസിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇലാസിസിറ്റി കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ലെങ്ത് അവിടെ കൂടും അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ട്യൂബ് ഈ എലിമെന്റ് കനാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതൊരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം മൗത്ത് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ഏനസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് കനാൽ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റോമക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആൻഡ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈച്ച് പാ ദീസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പാർട്സ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റീജിയൻസ് Okay, and the small intestine, the la, small intestine, the food, the nutrients, all the nutrients and min- minerals, vitamins, all gets absorbed into our body to nourish our body. ഓക്കെ ഇതാണ് എലിമെന്ററി കനാൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അലിമെന്റ് ട്രാക്ടിനകത്ത് എത്തുന്ന ഈ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അബ്സോർഷൻ ന
ഡൈജഷൻ അബ്സോർഷൻ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഡൈജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിൽ നിന്നാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ട്യൂബിംഗ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീത്തൺ ടങ്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്തുള്ള മൗത്തിനകത്തുള്ള സെലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സെലൈവറി ഗ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തുള്ള ചില എൻസൈംസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സെലൈവയിലൂടെ ആ എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ബിഗിൽ കെമിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സെലൈബറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എൻ്റർ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചവച്ചരച്ച ഫുഡ് ഈസോ ഫാഗസിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലൂടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് അക്സസറി ഓർഗൻസിൽ ഉള്ളത് അക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് ഗോൾ ബ്ലാഡറ് ലിവറ് പാൻക്രിയാസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില സെക്രീഷൻസ് അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈല് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ചില എൻസൈംസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് എത്തുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ഒപ്പം നമ്മുടെ അബ്സോർഷന് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലൻസൈംസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡൈജഷൻ ടു കണ്ടിന്യൂ ഡൈജഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസും സെക്രീഷൻസും ഒക്കെ ഈ ഓർഗൻസ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് എന്നുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ടുഗദർ ദീസ് ആർ കോൾഡ് എക്സസറി ഓർഗൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്തിട്ട് എക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ദേ സ്പ്രൗട്ട് ഫ്രോം ദ ലൈനിങ് ഓഫ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ഗട്ട് മ്യൂക്കസ ആൻഡ് ഓഗ്മെന്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിന്റെ മ്യൂക്കസ ലെയറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലൈനിങ് ലെയറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മുടെ ഗട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കുഡ് നോട്ട് ലീവ് വിത്തൌട്ട് ദയർ വൈറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിസീസസ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ദയർ മാൾ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആക്സസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് നമുക്കതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും മാൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത് ഹോൾ ബോഡിയെ തന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു even after development is complete they maintain a connection to the gut by way of അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് മെച്ചുവർ ആയി കയാ ഡെവലപ്പ് ആ ഓർഗൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ത്രൂ സം ഡക്റ്റ് ചെറിയ ട്യൂബ് ട്യൂബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലൂടെ ആ ഓർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗട്ടുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓർഗൻ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പഠിക്കാൻ അതായത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അലിമെൻട്രി കനാലിന്റെ ആ ഒരു ലെയേഴ്സ് എത്ര ലെയർ ഉണ്ട് ഓരോ ലെയറിനുള്ളിലും എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് എലിമെന്ററി കനാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിൽ നിന്ന് മീനസ് വരെയും കാണുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓർഗൻസിന്റെ സ്റ്റോമക്കിന്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാവും ഏരിയ ആവുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഈ ലെയേഴ്സിനൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ജി ഐ ട്രാക്ടിന് ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് എൻഡ് വരെ ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് Okay, throughout its length, the elementary tract is composed of the same four
അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ പറയുന്ന പേര് കണ്ടോ ഈ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂക്കസ ക്ലിയർ ആയോ മ്യൂക്കസ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയാണ് മ്യൂക്കസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം മ്യൂക്കസയുടെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സബ് മ്യൂക്കസ സബ് മ്യൂക്കസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് മെസ്കുലാരിസ് സബ് മ്യൂക്കസ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ലെയർ ഇതാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നു മെസ്കുലാരിസ് മെസ്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെസ്കുലാരിസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറമെ കാണുന്ന ലെയർ ആണ് സെറോസ സെറോസ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെറോസയുടെ പുറത്തായിട്ട് ചില റീജിയനിൽ മെസെൻട്രി എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് പെരിട്ടോണിയം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നാല് ലേസും പഠിക്കുക മ്യൂക്കസ സബ് മ്യൂക്കസ മെസ്കുലാരിസ് ആൻഡ് സെറോസ ഇനി സബ് മ്യൂക്കസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് എപ്പി തീലിയം കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി തീലിയം ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണുന്ന ലാമിന പ്രോപ്പറിയ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസെ അതായത് ഈ മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസയും ഈ മെസ്കുലാരിസ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് മ്യൂക്കസ എന്ന ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ഇത് മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ എന്നുള്ളത് ഇത് മസിൽ ലെയർ ആണ് തേർഡ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്കുലാരിസ് അത് വേറെ കേട്ടോ സബ് മ്യൂക്കസ സബ് മ്യൂക്കസ മെസ്കുലാരിസ് ആൻഡ് സെറോസ് അങ്ങനെ നാല് ലെയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ മ്യൂക്കസയിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എപ്പിപീലിയം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാമിന പ്രിപ്പറിയ ആൻഡ് അടുത്തുള്ളതാണ് മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ് മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി സബ് മ്യൂക്കസ ഉണ്ട് അൺമെസ്കുലാരിസ് ഉണ്ട് സോറി നെക്സ്റ്റ് സീറോസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ തിങ്ക് യോള ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് നൗ നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മ്യൂക്കസ ഇറ്റ്സ് എ ഇന്നർ മോസ് ലെയർ ഓഫ് എലിമെന്ററി തന്നെ ഈസ് റഫോർ ടു എസ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ മ്യൂക്കസ എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ അതായത് നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ട്രാക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂക്കസ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള വായുത്തൊലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം പോലെ അല്ല നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെ അവിടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ ശ്വാസനാളം ഇതൊക്കെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അന്നനാളത്തിനകത്തും അലിമെന്ററി കനാലിനകത്ത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മ്യൂക്കസ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് അതിനെന്താ പേര് വരാൻ കാരണം ബിക്കോസ് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഗട്ട് എപ്പി തീലിയം നമ്മുടെ എലിമെന്ററി കനാലിനകത്തുള്ള ആ ഒരു എപ്പി തീലിയത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ആ എപ്പി തീലിയം നിന്ന് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് മ്യൂക്കസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ എന്നോ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് എപ്പി തീലിയം ആണ് അല്ലെ എപ്പി തീലിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ലാമിയ ലാമിന പ്രോപ്പറിയ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ് ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് എപ്പി തീലിയം അപ്പൊ ഈ എപ്പി തീലിയം ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രൈൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എപ്പി തീലിയം വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് അതായത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഈ ലൂമൺ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പി തീലിയമായിട്ടാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എപ്പി തീലിയമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ഏത് അപ്പൊ എപ്പി തീലിയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് ലാമിന പ്രോപ്രിയ
ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഫോർ ടിഷ്യൂ ലെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻമെൻറ്റൽ കനാലിനുള്ളത് മ്യൂക്കസ സബ് മ്യൂക്കസ മെസ്കുലാരിസ് സെറോസ ഇതിൽ നമ്മൾ മ്യൂക്കസ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് മ്യൂക്കസയിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ലാമിന പ്രോക്രിയ പിന്നെ നമ്മുടെ മെസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ അപ്പൊ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ല്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഫേസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അടുത്തത് ലാമിന പ്രോക്രിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മസിൽ ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് സ്മൂത്ത് മസിൽ ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് മസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് മ്യൂക്കസ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ മ്യൂക്കസ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഫാരിങ് സീസോ ഫാങ്കസ് ആൻഡ് ഏനൽ കനാൽ എപ്പിത്തീലിയം ഈസ് പ്രൈമറിലി എ നോൺ കെരറ്റനൈസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒൻ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ വരാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറിലി എ നോൺ കെരറ്റനൈസ്ഡ് കെരറ്റനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂക്കസ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് മുതൽ ഏനസ് വരെയും കാണുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയുള്ള എപ്പിത്തീലിയം അല്ല കാണുന്നത് പകരം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം മൗത്തിലും ഫാരിങ്സിലും ഈസോ ഫാങ്കസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഏനൽ കനാലിലും ഈ എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് നോൺ കെരറ്റനൈസ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂസും അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആകും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് മൗത്തിലും ഫാരിങ്സിലും ഈസോ ഫാങ്കസിലും ഏനൽ കനാലിൽ കാണുന്നത് നോൺ കെരറ്റനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമസിലാണ് എന്നാൽ ഈ ജി ഐ ട്രാക്ടർ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈൻസും വരുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിമ്പിൾ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം ഓക്കെ സിമ്പിൾ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദിക്കാം മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസ് എന്നിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി തന്നിട്ട് അവിടെ ഏത് തരം എപ്പിത്തീലിയം ആണ് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസയിൽ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കെരറ്റനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം സിമ്പിൾ കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് Notice that the epithelium is in direct contact with the lumen. We know that epithelium is the first layer. We have a lumen, we have a pole, we have a food, we have a food, we have a food, we have a food. Interspersed among its epithelial cells are goblet cells. That is, we have a epithelial cell, we have a innermost layer, we have a epithelial cell, we have a special types of cells. What is the name of the cells? Goblet cells. The one type of cell is goblet cells. So, goblet cells in the particular thing that it secretes mucus and fluid into the lumen. These goblet cells are in the chain and the lumen will be loaded. The tract will be loaded. Mucus and fluid and secrete chain. Okay, goblet cells are in the secrete chain. Mucus and fluid and lumen will be loaded. This is another type of cell. So, there is another type, found, uh, type of cell found in epithelium that is ിടയില് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് എൻഡ്രോ എൻഡ്രോക്രൈൻ സെൽസ് എൻഡ്രോ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടു തരം സെൽസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഗോംബ്ലറ്റ് സെൽസ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ ലൂമൻ ആൻഡ് അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് എൻഡ്രോ എൻഡോക്രൈൻ സെൽസ് It's, which secretes hormones into the interstitial spaces between the cells. Interstitial spaces in the body are the tissues in the body, cells in the between the body, cells in the body, cells in the body, interstitial spaces in the body. In the body, the interstitial spaces in the body, hormones secrete in the body, endero, endocrine cell. Clear? Next. Epithelial cells have very brief lifespan. These epithelial cells are very short in the body. They are very short in the body. Averaging from only a couple of days. One or two days. 
ആണ് ചിലപ്പോൾ ആയിസ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതായത് മൗത്തിനുള്ളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വായയ്ക്ക് അകത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എപ്പിത്തീരിയത്തിന്റെ ആയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് എന്നാൽ ഗട്ട് ജി ഐ ട്രാക്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഉള്ളിലോട്ട് ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അതൊരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കാറും ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ അതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ കാണാം ആയിസ് കാണാം അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾക്ക് This process is rapid renewal helps preserve the health of the elemental tract. And that is, if you have to go to an epithelium and go to an epithelium and go to an epithelium, the cells are the same as the cells are the same as the cells. ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പുതിയ സെൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അലിമെൻട്രി കനാല് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അവിടെ ചെറിയ മുറിവുകളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ആഹാരങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ചെന്നാൽ പോലും മുറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പിത്തീലിയം എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തി എപ്പിത്തീലിയം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണ് കാണുന്നത് ഏത് തരം സെല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ എപ്പിത്തീലിയത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിന്റെ ആയുസ് ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് അത് മൗത്തിൽ എത്രയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ അല്ലാതെ നോർമൽ ഗട്ടിൽ എത്രയാണ് അത് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പിത്തീരിയത്തിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ലമിന പ്രോപ്രിയ ലമിന പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസയുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് അതായത് എപ്പിത്തീരിയത്തിന് പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പഠിച്ചപ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ലാമിന പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പോയിട്ട് ദ ലാമിന പ്രോപ്രിയ കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർഡ് ത്രൂ ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ലാമിന പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ലാമിന പ്രോപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് കൂടാതെ ലാമിനയിൽ ലൂസ് കൂടാതെ അവിടെ സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസും ലിംബ് വെസൽസും ചിലപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും ഒക്കെ കാണുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗട്ടിനകത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ ബ്ലഡ് വഴി ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് വഴിയുള്ള ലിംബ് വഴിയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ദ ലമിന പ്രോപ്രിയ also serves an immune system function by housing clostrof lymphocyte adayid ee lymphatic vessels ullad pole thanne avade endund lymphocytes kootam kodi 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 cherry cherry cluster aayittu avade kaanunu aa layer le lamina propria ile lymphocyte kaanunu lymphocyte ullad kondu thanne namukku pradhirodha shakti kittunu endengil oru oru foreign body avade attack cheythu kaiyal adine edup nilkkanulla immune function namukku ee lamina propria ile അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇൻ ലാമിന പ്രോപ്രിയ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മ്യൂക്കസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട എന്ന് മാൾട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മ്യൂക്കസ എന്ന ലെയറിൽ കാണുന്ന ലിംഫോയുടെ ടിഷ്യൂ അതാണ് മ്യൂക്കസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട് എം എ എൽ ടി എന്ന് അറിയപ്പെടും these lymphocyte clusters are particularly substantial in the distal ilium where they are known as pears patches appo ee oru word vadare important aanu distal ilium nammal distal ilium ilium ekka evidana varunathu nokkal nammal adutha class illo oru structures ait padikum padikum appo orthirikka iliyathile valare important aanu valare important aanu mucosayilulla ee lymphoid tissues inde presence avade idinu parayna per endana pears patches നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജികൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പേഴ്സ് പാച്ചസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ ഇലിയത്തിലാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഇതെന്ത് പേരെന്താണ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ മ്യൂക്കസ് അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂൻ ഇലിയമാണ് എന്ത് പറയുന്ന പേഴ്സ് പാച്ചസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് when you consider that the elementary canal is exposed to food born bacteria and other foreign matter it is not hard to appreciate why the immune system has evolved a means of defensing against that pathogens encountered without within it okay അപ്പൊ
ലാമിന പ്രോപ്പറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് കൂടാതെ അവിടെ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസും ഒക്കെ കാണുന്നു ആ ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും ബ്ലഡ് വെസൽസും കൂടെയാണ് അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നു ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കൂട്ടമായിട്ട് ടിഷ്യൂ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് കാണുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂക്കസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ഇലിയം ഡിസ്റ്റൽ ഇലിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ദിസ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ഡിസ്റ്റൽ ഇലിയം ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് പെയേഴ്സ് പാച്ചസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ബോൺ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ ഫോറിൻ മാറ്റർ ഇൻ ദ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എൻ ഇമ്മ്യൂൺ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെയർ മസിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് അതിനാണ് മസ്കുലാരിസ് മ്യൂക്കസ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഈസ് എ is in a constant state of tension pulling the mucus of the stomach and a small intestine in the ventilating fold these folds are dramatically increase the surface area available for digestion and absorption just to increase cellular elasticity power kooda mentite nammude mucus layer il kaanuna oru muscle layer smooth muscle layer thin valare katti kuranna oru smooth muscle layer aanu muscularis mucus is it clear for you all okay i hope you all understood uh, about the mucus next we will start the next layer submucus okay as its name implies the submucus sub and parayumba thana ullil alle mucus ki ullil mucus ede pinnil sub okay lies immediately beneath the mucus mucus kaini tottu pinnil kaanunnathu okay endana mucus layer adinte tottu pinnil kaanunna submucus layer okay idana submucus layer a broad layer of dense connective tissue appo namukku avade chodikkam submucus am made up of dense connective tissue lamina propria made up of loose connective tissue okay it connects the overlying mucus to the underlying muscularis adhaaye inde aa oru amgoru artham onnumilla nammude ee muscular submucus eda function ennu parayanal inde next layer aayittulla muscle muscularis muscularis alle muscle layer um aayittu എന്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മ്യൂക്കസെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് സബ് മ്യൂക്കസ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂക്കസ ആൻഡ് മസ്കുലാരിസ് സോ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് മ്യൂക്കസ വിത്ത് മസ്കുലാരിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് സബ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മ്യൂക്കസെ നമ്മുടെ മസ്കുലാരിസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മസിൽ ലെയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സബ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലാമിന പ്രോപ്പറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലഡും ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് കാണുന്നു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ അബ്സോർഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ബ്ലഡും ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് സബ് മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് റിലീസ് ഡൈജസ്റ്റു സെക്രീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാണുന്നു സബ് മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻസ് കാണുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ് മ്യൂക്കസ് ഇവിടെ ഈ ലെയർ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് സബ് മ്യൂക്കസ ലെയർ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ഉണ്ട് നോ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് വെയിൻ ആണ് ഇത് ആർട്രി ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർട്രിയും വെയിനും കാണുന്നു അതുപോലെ ലിംഫ് വെസൽസ് കാണുന്നു അതുപോലെ നോവ്സ് നോവ്സ് കാണുന്നു നോവ്സ് ന്യൂറ് നോവ്സ് കാണുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സബ് മ്യൂക്കസ ലെയറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് സബ് മ്യൂക്കസ് സബ് മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻസും അവിടെ കാണുന്നു ഈ സബ് മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ സബ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സെക്രീഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനുള്ള സബ് മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻസ് കാണുന്നത് okay submucous glands release digestive secretions additionally it serves as a conduit for a defensing the dense branching network of nerves nam parnjallo nerves or nerves in the network avade kaanunnu the submucous plexus nanu ane ariyapadunnathu nerves in the network kaanunnund adine parayna peru endana da ivide undu so idu ee oru yellow color la kaanunnana nerves alle adine network ne endha parna submucous plexus plexus of messenger mesna ഓക്കെ പ്ലക്സസ് ഓഫ് മീസ്നർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിനെ ചോദിക്കാം പ്ലക്സസ് ഓഫ് മീസ്നർ എന്ന നോവ് സപ്ലൈ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള നോവ്സിനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം സബ് മ്യൂക്കസൽ ലെയർ ഓഫ് ഗട്ടിലുള്ളതാണ് സബ് മ
ആണോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെർവ് സപ്ലൈയിൽ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മ്യൂക്കോസ് ആൻഡ് സബ് മ്യൂക്കോസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സബ് മ്യൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂക്കോസ് ആയിട്ട് മുപ്പിനിൽ കാണുന്ന ഡെൻസ് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസെ മസ്കുലാരിസ് ലെയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സബ് മ്യൂക്കസയില് ബ്ലഡും ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും കാണുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് അലോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഗെറ്റ് അബ്സോർഡ് ഇൻ ദിച്ച് ഗെറ്റ് അബ്സോർഡ് ഇൻ ദിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു സബ് മ്യൂക്കസിൽ സബ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് കാണുന്നു ഈ സബ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ബ്രാഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നേഴ്സ് കാണുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് സബ് മ്യൂക്കസൽ ഫ്ലക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സസ് ഓഫ് മീക്സിന മീക്സിന മീസ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി മീസ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി തേർഡ് ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മ്യൂക്കസ പറഞ്ഞു സബ് മ്യൂക്കസ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മെസ്കുലാരിസ് അത് മസിൽ ലെയർ ദ തേർഡ് ലെയർ ഓഫ് എലിമെന്ററി കനാൽ ഈസ് മെസ്കുലാരിസ് മെസ്കുലാരിസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് മസ്കുലാരിസ് ഓർ മെസ്കുലാരിസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മസ്കുലാരിസ് എക്സ്റ്റേണ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മെസ്കുലാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗട്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഈ ലെയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെയറിന് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ സൊഫാഡസ് കാണുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാകും മസ്കുലാരിസ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡബിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ അപ്പൊ മസ്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മസ്കുലാരിസ് ലെയർ എന്താണ് അവിടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡബിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡബിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ആൻഡ് ആ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ ലെയറും എന്നുള്ളത് നോക്കാം എൻ ഇന്നർ സർക്കുലാർ ലെയർ ഉൾഭാഗത്തുള്ളത് സർക്കുലർ ലെയർ ആണ് ഔട്ടർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെയർ അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലുള്ള മസ്കുലാരിസ് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലാരിസ് ലെയറിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് വൺ ഈസ് സർക്കുലർ ലെയർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെയർ ഓക്കെ ദ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലെയേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ ഓക്കെ ഈ മസിൽസ് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ മസിൽസിന്റെ കൈ മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കൺട്രാക്ഷൻസ് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഇത് നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫുഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നടക്കാൻ എക്സ്പോസ് മോർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ടു ഡൈജസ്റ്റീവ് കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷനിലൂടെ ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഫുഡ് കെമിക്കൽ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനോട് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആകാനും ഈ ഒരു കൺട്രാക്ഷൻസ് സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ മൂവ് ഫുഡ് അലോങ് ദ കനൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാക്ടിലൂടെ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനും ഈ ഒരു മസിൽ ലെയർ കൊണ്ട് ായിരിക്കുന്നു മസ്ക്ലാരിസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആണ് മ്യൂക്കസ സബ് മ്യൂക്കസ കഴിഞ്ഞെടുത്ത ലെയർ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സർക്കുലാർ ലെയറും ഒന്ന് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ ലെയർ ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നന്നായിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ കൺട്രാക്ഷൻസ് ഈ ഫുഡ് കെമിക്കൽസുമായിട്ട് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് സെക്രീഷൻസുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനും ട്രാക്കിലൂടെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെരിസ്റ്റാലിറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് സംഭവിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനും സഹായിക്കുന്നു ഇൻ ദ മോക്സ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ റീജിയൺസ് ഓഫ് ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ആൻഡീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഈസോഫാൻഡസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ ദ മസ്ലാറസ് ലെയർ മസ്ലാരിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ വിച്ച് ഗീവ് യു ഇൻ
പോവുകയും ഉള്ളു അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് ആ റീജിയനിലുള്ള ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ പകരമുള്ള മറ്റൊരു മസിലാണ് അത് ഏത് മസിലാണ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കാം മസ്കുലാരിസ് ലെയർ ഓഫ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദൈസ് ഓഫ് ഫാഗസ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഏനൽ സ്ട്രീച്ചറിൽ ഏത് തരം മസിലാണ് കാണുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ആണ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വാളോവിങ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും the basic two layer structure found in small intestine is modified in the organs proximal and distal to it appo i have already said that our small intestine is two thin layer of and is a double layer of smooth muscle and that is why it is called small intestine and the other one is stomach and that is why small intestine is called large intestine and that is why there are small intestine and modifications these two smooth muscle layer are small and small modifications the stomach is equipped for its turning function by the addition of third layer oblique muscle appo njan adu parna man clear ayo small intestine ne tottu munniyulla part stomach aanu stomach illulla muscularis layer nu parayumba avade endu kaanunu avade ee smooth muscles ne oppam oblique muscles kude kaanunu adayathu pet nalla churning nalla food nannayittu mix cheyan vendittu avade aa oru muscles sahayikunu muscles ne contraction sahayikunu oblique muscles additionally avade kaanunu while the colon has two layers like the small intestine the longitudinal layer is segregated into three narrow parallel bands the tinea colli which make it look like a series of pouches rather than a simple tube okay appo nammal parnu സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റോമക്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അഡീഷണലി ഒബ്ലിക് മസിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാട്ടായിട്ടുള്ള കോളോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അവിടെ അവിടെ ആ ലോഞ്ചിറ്റുനൽ ലെയർ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സർക്കുലാർ ലെയറിലും ലോഞ്ചിറ്റുനൽ ലെയറിലും ലോഞ്ചിറ്റുനൽ ലെയറിനും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ ലോഞ്ചിറ്റുനൽ ലെയർ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാരോ പാരലൽ ബാൻഡുകളായിട്ട് കാണാം നാരോ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ പാരലൽ ബാൻഡുകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടീനിയ കോളൈ ടീനിയ കോളൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലാബ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള രണ്ട് ലെയറിലെ ലോഞ്ചിറ്റുവൽ ലെയറിന്റെ ഓരോ ബാൻഡ് പാരലൽ ബാൻഡ് മൂന്ന് പാരലൽ ബാൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അതിൽ ഓരോന്നിന്റെ പേരാണ് ടീനിയ കോളൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ച് പോലത്തെ സീരീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാവിറ്റീസ് പോലെ പൗച്ച് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ട്യൂബിനേക്കാളും ഒരു വെറുതെയുള്ള ട്യൂബിനേക്കാളും ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ച് പോലെയുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടീനിയ കോളൈ ആണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള ടീനിയ കോളൈ ആണ് I think you all are clear with this. It is very important and we will ask you how to ask the questions in the anatomical structure. If you ask the questions, you will be easy to ask the questions. You will be able to ask the questions. Okay, so this is the muscularis layer. The circular muscles are the muscularis layer. This is the circular muscles. ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ മസിൽസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ബാൻഡ് പോലെയൊക്കെ കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അത് ഓരോ റീജിയൻസിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റോമക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒബ്ലിക് മസിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നു ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ലെയർ ടീനിയ കോളേ എന്നുള്ള മൂന്ന് നാരോ ബാൻഡുകളായിട്ട് പാരലായിട്ട് കാണുന്നു അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ പൗച്ച് പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയർ ദ സിറോസ Serosa. It's very important. Serosa is the portion of the elementary canal superficial to the muscularis. So, the muscularis is the layer of the muscularis. The muscularis is the layer of the muscularis. That is the layer of the muscularis. Present only in the region of the elementary canal. The elementary canal is the layer of the abdominal cavity. The abdominal cavity is the layer of the abdominal cavity. It consists of a layer of visceral peritoneum overlaying a layer of loose connective tissue. Uh, instead of cirrhosa, the mouth, pharynx and lesophagus have dense teeth of collagen fibers called adventitia. These tissues serve to hold the elementary canal in place near the ventral surface of the tumor. ഓക്കെ അപ്പൊ സിറോസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ സിറോസ നമ്മുടെ വായുടെ മൗത്ത് മുതൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് കാണുന്നില്ല പകരം എവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ അബ്ഡമിൽ കാവിറ്റിയുടെ പുറമെ മാത്രം അബ്ഡമിൽ കാവിറ്റിയിലുള്ള ഗട്ടിന്റെ ബെഡ് റീജിയന്റെ പുറമെ മാത്രമാണ് ഈ നമ്മുടെ സിറോസ ലെയർ കാണ
ഇനി മൗത്തിലും ഫാരിങ്സിലും ഈസോഫാഗസിനും ഒക്കെ ഈ സെറോസ ലെയറിന് പകരം അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഈ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണുന്ന ആ ഒരു ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്വൻറ്റീഷ്യ അഡ്വൻറ്റീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്വൻറ്റീഷ്യ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വെറുതെ ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ ഗട്ട് അപ്പൊ അതോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിബിൾ കൊളം നട്ടലിന്റെ വെർട്ടിബിൾ കൊളത്തിന്റെ വെൻട്രൽ സർഫസ് അല്ലെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഈ അലിമെൻറ്ററി കനാലിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അഡ്വൻറ്റീഷ്യ എന്നുള്ള ലെയർ ആണ് പക്ഷെ അത് അബ്ദമിനൽ കാവിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് സിറോസ എന്നുള്ള ലെയറിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സിറോസയാണ് ഈ അബ്ഡമിനൽ കാവിറ്റിയിലെ അലിമെൻറ്ററി കനാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് ലെയർ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മസ്മ്യൂക്കസ സബ്മ്യൂക്കസ മെസ്കുലാരിസ് ആൻഡ് സിറോസ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കട്ടിനകത്ത് അലിമെൻറ്ററി കനാലിനോട്ടുള്ള നെർവ് സപ്ലൈ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറിച്ചും പഠിക്കണം നെർവ് സപ്ലൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോക്കാം ആസ് സൂൺ ആസ് ഫുഡ് എൻഡേഴ്സ് ദ മൗത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് സെൻറ്റ് ഇമ്പൾസസ് അലോങ് ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഓഫ് ക്രാനിയൻ നെർവ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ആഹാരം നമ്മുടെ അടുത്തെത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലോട്ട് ഫുഡ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസപ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ ക്രാനിയൽ നെർവ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതായത് ഓൾ ഫാക്ടറി നെർവ്സ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു മണവും രുചിയും ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ നെർവ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് മീ ദീസ് നെർവ്സ് നോട്ട് ഓൺലി വുഡ് യുവർ ഫുഡ് ബി വിത്തൌട്ട് ടേസ്റ്റ് ബട്ട് യു വുഡ് ഓൾസോ ബി അൺഏബിൾ ടു ഫീൽ ഇത് ഫുഡ് ഓർ അത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് യു വുഡ് ബി അൺഏബിൾ ടു അവോയ്ഡ് ബൈറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് യു ചു an action enabled by the motor branches of the cranial nerves adu pole thane avade important endana nammude cranial nerves ullathu kondana namukku nammude vaaikkana food ethiyathu nammal ariyunnathu nammal adu manam ariyunnathu namukku adu chabakkan kariyunnathu nammude vaaikkagathulla structures akka namukku feel cheyanu pattunnathu adu pole thane nammal chew cheyina avu chaba charakkanamengil nammude ee cranial nerves inde motor branches sensory branches motor branches akka nammal neurology padikkum vendi padikkum അപ്പൊ അത് ആ മോട്ടോർ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്ട് സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നെർവ് സപ്ലൈയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻട്രൻസിക് ഇന്നർവേഷൻ ഓഫ് മച്ച് ഓഫ് ദ എലിമെൻറ്ററി കനാൽ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എൻട്രിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് റൺസ് ഫ്രം ദ ഈസോഫാഗസ് ടു ദ എനസ് കണ്ടൈൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ മോട്ടോർ സെൻസറി ആൻഡ് ഇന്റർ ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ദിസ് സിസ്റ്റം കമ്പയർ ടു ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈസോഫാഗസ് മുതൽ ഏനസ് വരെ മൊത്തത്തിൽ എത്രത്തോളം നോവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ മോട്ടോറും നോട്ടോ നോവ്സും സെൻസറി ന്യൂറോൺസും ഇന്റർ ന്യൂറോൺസും കാണപ്പെടുന്നു ദീസ് എൻറ്ററിങ് ന്യൂറോൺസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഡ് ടു പ്ലക്സസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഈ ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മുടെ എൻറ്ററിങ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിനുള്ള ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതിന് രണ്ട് പ്ലക്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൈൻറ്ററിക് പ്ലക്സസും ദ മൈൻറ്ററിക് പ്ലക്സസ് ഓർ പ്ലക്സസ് ഓഫ് ഓർ ബാച്ച് എന്നാണ് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എക്സാംസിന് ചോദിക്കാം പ്ലക്സസ് ഓഫ് ഓൾ ബാച്ച് ഓർ മയൻറ്ററിക് മയൻറ്ററിക് പ്ലക്സസ് ഓക്കെ ലൈസ് ഇൻ ദ മെസ്കുലാർ ലെയർ ഓഫ് എലിമെൻറ്ററി കനാൽ നമ്മൾ അലിമെൻറ്ററി കനാൽ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ലെയേഴ്സ് പഠിച്ചു അതിൽ മസ്കുലാരിസ് ലെയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലക്സ് ആണ് മയൻറ്ററിക് മയൻറ്ററിക് പ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്സസ് ഓഫ് ഓർ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് and is responsible for motility ad endinaan ad function endana now inde allengil aa plexus inde function nu parayunnu namde food move edu kondu varu peristaltic movement rhythmic force of contraction aanu ade sadhyamaakunu muscularis layer of rhythmic aayittu contract cheyyanadu balamayittana ee oru motility allengil mobility avada sadhyamaakunu adana namde ee myendric plexus inde function especially the rhythm and force of contraction
alimentary canal are provided by autonomic nervous system. So, if you have an autonomic nervous system, you have a peripheral nervous system, you have a neurology body, 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 which includes both sympathetic and parasympathetic nerves in general, sympathetic activation and fight for flight response restricts the activity of enteric neuron, thereby decreasing GA secretions and immortality. इंट्रेस इंट्रेंसिक इनर्वेशन दर्द है, हमारे वो डेंट प्लक्सस ने कुछ बनाया हूँ। एक्सट्रेंसिक इनर्वेशन दर्द है, सिंबेडिटिक पैरासिंबेडिटिक एक्टिंग, सिंबेडिटिक आओ बज ये सेक्रेशन वाला कोरा क्यों ना, पैरासिंबेडिटिक आओ बज ये सेक्रेशन से कूट। पर नव सप्लेन ने क्लियर आए। फंगशन नेक्स्ट मीसनर अलग बिल सब न्यूक्लियस प्लक्सेस इनके फंक्शन अंदर आठ तरह का ना हमारे सिंबेडिटिक नर्वस सिस्टम पैरासिंबेडिटिक नर्वस सिस्टम इन द समय सेक्रेशन से पूर्ण न दे दे लाना कोरोइन न दे दे लाना इतने गाइडिंग लाने नर्व सप्लाई ले पढ़ चुके हैं इन्हें हमको ब्लड सप्लाई मिलता है दे � The blood vessels serving the digestive system have two functions. Our main idea and functions. They transport the protein and the carbohydrate nutrients absorbed by mucosal cells after food is digested in the human. Now, the parents are told that food is digested in the human. Our children are carbohydrate and protein. They are in the blood. They are absorbed in the human. They are transported. Lipids are absorbed by lacteals. It's very important. Now, lipids are absorbed in the lacteals. And lacteals are the ones. Tiny structures of lymphatic system. Lymphatic structure, lymphatic system तो नुला चरे-चरे structures नाने lacteals बन रहे हैं ना तो ये lacteals लाना lipids absorb हो गए हैं ना अदर blood के लोड़े अल्ला lymphatic system लोड़े ना absorb हो गए हैं ना blood vessels second function इन्हीं blood vessels इन्हीं second function ने नाना चल इस तो supply the organs of elementary canal with the nutrients and oxygen needed to drive their cellular process अदर इधर हमारे चरे-चरे लाओ organs ने इन्दुए ना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आधा सप्लाई चाहिए ना तो हमारे ब्लड सप्लाई बढ़िया है ना डाइजेस्टिव सिस्टम तो लो और वो औरो ऑर्गेन्स ना ब्लड न्यूट्रिएंट्स में थी किन्तु स्पेसिफिकली द मोर एंटीरियर पार्ट्स ऑफ़ द एलिमेंट्री कैनर आर सप्लाइड विथ ब्लड बाय आर्टर आर्टरीज ब्रांचिंग आयोटे इन दोनों मतलब ब्रांचेस हैं ना नमक का भाग अलग ब्लड दे देते हैं ना बिलो दिस पॉइंट एलिमेंटर कैनाल इस सप्लाइड विद ब्लड बाय आर्टरीज ब्रांचिंग ऑफ़ फ्रॉम अब्डोमिनल आयर तो अंदर डर हमारे तार भाग तो उड़ लाये राजीश के सिस्टम में तार भाग तो उड़ लाये भाग अंगल ला ब्लड के सप्लाई चाहिए ना तो आयोटे डर तने मात्र एक ब्रांच आये थे ला अब्डोमिनल आयोटे Jordan whereas the superior and inferior mesenteric arteries supply food blood to the remaining small and large in the sample and the lower organs but again about the blood supply for the age party can keep an old just on the idea mother man's lucky in the money I don't tell you that I have to branch in the study in the branch area branch is some thoracic I have to end up with a first to but I'm out the firing sir lagging mouth mouth the firing sir is so fabulous never blood to go to the stomach लार्ज इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, अंगर तारों टू बैरिंग बैठे के ओरों ने में दे दिनो, अब डे पेटी आसुप बैर भांग लाना, अगर जो हमको ड्यूअर ना दिनो के लीवर ना होता ब्लड बोलेगा तो सीलिया ट्रंग आना, आड़ तो सुपीरियर आने इनफीरियर मिसन मिसेंड्रिक आयट्री आना दिए नो बस मॉल इंडस्ट्री ने लार्ड इंडस्ट्री ने ब्लड बोलते हैं अब तंग लोग तो पक आना पढ़ी करते हैं जिस तो औरो ऑर्गेन्स नमले डिस्कस एम हम कल कूड़े ले डिटेल जब पढ़ी करते हैं द वेट्स डेट कलेक्ट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्री 
empty into the hepatic portal system. That is, we have all the blood supply in the blood supply. We have a small intestine in the vein. We have a hepatic portal in the liver, hepatic portal system. This venous network takes the blood into the liver where the nutrients are either processed or stored for later use. That is, liver function is liver and the nutrients are processed in the 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 liver. The blood drain from the alimentary canal viscera circulate back to the heart. That is, the liver and the nutrients are processed in the heart and the nutrients are processed in the heart. To appreciate just how demanding the digestive process is the cardiovascular system, consider that while you are resting and digesting, about one-fourth of the blood pumped with each heartbeat enters the artery serving the intestine. We have to rest in the same way, we have to pump the heart in the same way, we have to pump the heart in the same way, we have to pump the heart in the same way, we have to pump the heart in the same way. Just to think about it, we have to pump the heart in the same way, we have to pump the heart in the same way, we have to pump the heart in the same way, Protein itu mana sebelah dah tentu nak. Aduh boleh mana vein tiri si supply cair itu dengan motor anak hepatic portal susah keluar tu. Mabran na tiri si heart keluar tu anak blood tu pukul itu. Normal heart itu mana pumpi anak blood ini. Orang ni nari lor ni bahagu. Ini nama kita industri ni lor tanah supply cair. Apa itu orang kering mana kita pergi ke mana kita. Pergi cina nari layer pergi cuci. Nama kita alimentary canal yang dah pergi cuci. Adakah ini accessory organs yang dah pergi cuci. Adakah ini dalam alimentary canal itu guru structures pergi cuci. Mucus yang dah pergi cuci. Adakah ada mungkin layer pergi cuci. Mungkin layer yang detail itu pergi cuci. Pears patches yang dah pergi cuci. Sub mucus yang dah pergi cuci. Adakah ada sclerites yang dah pergi cuci. Adik itu rosa yang dahana pernahnya. Ini totally, nama deh cai gastrointestinal system ini la. GI tract load supply ini, nerves ini kurus pernah. Totally pernahnya. Nama deh detail itu orang organ itu nama deh discuss ini. Blood supply yang kurus pernah. Okay, dengan kalau orang clear aja ni jaya dikuno. Abah, nama deh channel subscribe ini tidak ada subscribe ya. Ista video ista petir ini like ya, marak kalau WhatsApp group lo, Telegram group lo, mana mana lo tu join cie. Anda kalau deh talk pun dengan kalau doubts kalau kau cuci kan, beli deh. Kita kuda orang kalau share ya, lalu mengait pergi ke continue sari video sari kahana.